കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് അറിയേണ്ടതെന്തൊക്കെ ഈ രോഗം ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബറിൽ ചൈനയിലെ ഹൂബൈ പ്രവശ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ വുഹാനിൽ അജ്ഞാതമായ കാരണത്താൽ ഉണ്ടായ ന്യൂമോണിയയുടെ വ്യാപനത്തിലൂടെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ ഇനം വൈറസാണ് ഈ ന്യൂമോണിയ പകർച്ചവ്യാധിക്ക് കാരണമെന്ന് ചൈനയിലെ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് കമ്മീഷൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഈ പുതിയ ഇനം വൈറസിനെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നാമകരണം ചെയ്തത് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എൻ സി ഒ വി എന്നായിരുന്നു വൈറസിന്റെ പേര് സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം കൊറോണ വൈറസ് ടു അതായത് സാസ് സിഒ വി ടു ഇത് എന്ന് വീണ്ടും നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗത്തെ കൊറോണ വൈറസ് രോഗം എന്നും പിന്നീട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നും പുനർനാമകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ആഗോളതലത്തിൽ പടർന്നു പിടിച്ച ഈ രോഗം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ രോഗാരോഗ്യ സംഘടന കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ ഒരു പാൻഡമിക് അഥവാ ലോകമഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്താണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് രോഗാണുക്കളിൽ വൈറസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതും കൊറോണ ഉപവിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു തരം വൈറസ് ആണ് ഈ രോഗത്തിന് പിന്നിൽ ഇതൊരു ആർ എൻ എ വൈറസാണ് ഗോളാകൃതിയിലുള്ള കൊറോണ വൈറസിന് ആ പേര് വന്നത് അതിൻ്റെ പുറം ആവരണത്തിൽ നിന്നും സൂര്യരശ്മികൾ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുമാറ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൂർത്ത മുനകൾ കാരണമാണ് രോഗബാധിതരിൽ ഭൂരിഭാഗം വ്യക്തികൾക്കും താരതമ്യേന കാഠിന്യം കുറഞ്ഞ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വന്ന് സുഖപ്പെടും എങ്കിലും ചില വ്യക്തികളിൽ അതായത് വയോധികർ മറ്റു രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ എന്നിവരിൽ രോഗം കാഠിന്യം കൂട്ടാനും ശ്വാസതടസ്സം ന്യൂമോണിയ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന തകരാർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള രോഗസങ്കീർണതകൾ വന്നു മരണം സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് രോഗസാധ്യത കൂടിയവർ ആരൊക്കെയാണ് രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തവർ അതായത് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തവർ അതുകൂടാതെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവർ ഇൻക്യുബേഷൻ കാലാവധി ഒരു രോഗാണു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ആദ്യത്തെ രോഗലക്ഷണം പ്രകടമാകാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തെയാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് അണുബാധയ്ക്ക് ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വരെ ദിവസം ആണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ കാലാവധി രണ്ടു മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെ ആകാം എന്നാണ് രോഗം പകരുന്ന വിധം രോഗം ബാധിച്ച ആളുകളുമായി അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നവർക്ക് രോഗം പിടിപെടാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ് രോഗി തുമ്മുമ്പോഴോ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന ഉമിനീർക്കണങ്ങൾ വഴിയോ സ്രവങ്ങൾ വഴിയോ രോഗം പകരാം ഈ ഉമിനീർക്കണങ്ങൾ ഒന്നര മീറ്റർ വരെ വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയുന്നതാണ് ഈ ചെറുകണങ്ങൾ പതിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ വഴിയും രോഗം പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് പകരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് വ്യക്തികളിലേക്ക് പകരുന്ന വിധം ഒരു വ്യക്തി രോഗബാധിതനാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുമായി സുരക്ഷിത അകലം പാലിക്കാതെ അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നത് വഴി ചെറുകണങ്ങൾ വഴി എങ്ങനെയാണ് പകരുന്നത് രോഗബാധിതന്റെ വായിൽ നിന്നോ മൂക്കിൽ നിന്നോ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുന്ന ചെറു സ്രവ കണികകൾ വഴി പകരാം മറ്റുള്ളവർ ഇത്തരം വ്യക്തികളുമായി ഒരു മീറ്റർ അകലത്തിന് അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് വസ്തുക്കളുമായുള്ള സമ്പർക്കം വഴി എങ്ങനെയാണ് പകരുന്നത് രോഗാണുക്കൾ അടങ്ങിയ ചെറു സ്രവ കണികകൾ വ്യക്തികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചാൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മറ്റു വ്യക്തികൾക്ക് രോഗബാധ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന രോഗകാരികൾ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും കൊറോണ വൈറസിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പനി വരണ്ട ചുമ ക്ഷീണം ഇതുകൂടാതെ മറ്റു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ശരീരവേദന തൊണ്ടവേദന വയറിളക്കം തലവേദന കണ്ണിൽ ചുവപ്പ് രുചിയും മണവും നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ചർമ്മത്തിൽ ചുണങ്ങ് കൈകാൽ വിരലുകളുടെ നിറം മാറൽ ഗുരുതരമായ ലക്ഷണങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു ശ്വാസതടസ്സം തുടർച്ചയായ നെഞ്ചുവേദന ചലനശേഷിയോ സംസാരശേഷിയോ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ അപൂർവമായിട്ടാണെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരിലും വൈറസ് ബാധ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് രോഗസങ്കീർണതകൾ 
സാധാരണ രോഗബാധിതരിൽ ലഘു അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യേന കാഠിന്യം കുറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വന്നു പോകാറുണ്ടെങ്കിലും ചിലരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റ് രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരിലും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവരിലും രോഗകാഠിന്യം മൂർച്ഛിച്ച് സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാകാനും മരണം വരെ സംഭവിക്കാനും ഇടയുണ്ട് ന്യൂമോണിയ ശ്വാസതടസ്സം രക്തത്തിൽ അണുബാധ ഡി ഐ സി പ്രധാന അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുക എന്നിവയാണ് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന രോഗ സങ്കീർണതകൾ ഇനി രോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ മേൽപ്പറഞ്ഞ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരുടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്നുള്ള സ്രവം മൂത്രം കഫം രക്തം എന്നിവ ലബോറട്ടറി പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കിയാണ് രോഗനിർണയം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ആർ ടി പി സി ആർ നാറ്റ് ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് എന്നിവയാണ് നിലവിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഇതിനു പുറമെ രോഗതീവ്രത രോഗപുരോഗതി എന്നിവ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിവിധ രക്തപരിശോധനകൾ ആവശ്യമാണ് ചികിത്സ രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് രോഗതീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നതിനും മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള ചികിത്സാ രീതികളാണ് അവലംബിച്ചു വരുന്നത് ശ്വസന പ്രക്രിയയിൽ ഗുരുതരമായ തകരാറുള്ളവർക്ക് വെൻറ്റിലേറ്റർ ചികിത്സയും വേണ്ടിവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറെ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട സമയമാണ് ഭയവും ആശങ്കയും അല്ല വേണ്ടത് ജാഗ്രത തന്നെയാണ് കൊറോണ രോഗബാധ കാര്യമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളിലേക്കും സമൂഹത്തിലേക്കും പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രോഗാണുവിനെയും അവയുടെ സംക്രമണ രീതികളെയും മനസ്സിലാക്കി ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് അവയെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന ആയുധം മുൻകരുതലുകൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും മാസ്ക് ധരിക്കുക കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ വായിലോ കൈകൊണ്ട് തുടരുത് പലയാവർത്തി കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകുന്നത് ശീലമാക്കുക കുറഞ്ഞത് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും കൈകൾ ഉരച്ച് കഴുകണം അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കഹോൾ ബേസ്ഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ റെയിലുകൾ കൈപ്പിടികൾ എന്നിവയിൽ സ്പർശിക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പരുത് ഉപയോഗിച്ച മാസ്കുകൾ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയരുത് ശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുക രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധപ്പെടുക റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈനിൽ ഉള്ളവർ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാലാകാലങ്ങളായി സർക്കാർ പുറത്തിറക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കണം സ്ഥാപനങ്ങളിലും വീടുകളിലും ക്വാറന്റൈനിലുള്ളവർ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി അനുസരിക്കുക ഒത്തുചേരലുകൾ സർക്കാർ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമാക്കുക അനാവശ്യ യാത്ര ഒഴിവാക്കുക രോഗികളുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക പോഷകാഹാരം കഴിക്കുക നന്നായി വിശ്രമിക്കുക ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക ഹസ്തദാനം ഒഴിവാക്കുക കഴിവതും ഓൺലൈൻ പണമിടപാടുകൾ നടത്തുക രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ള കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കാതിരിക്കുക പരിസര ശുചിത്വം വ്യക്തി ശുചിത്വം എന്നിവ പാലിക്കുക തെറ്റായ സന്ദേശങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് സർക്കാർ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകുന്ന ആധികാരിക വിവരങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുക സംശയങ്ങൾക്കും സഹായത്തിനും ദിശ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക നന്ദി